Goeiedag vrienden en baie hartelijk welkom bij ons eredienst vandag en ons weet dat wanneer ons ook in hierdie lang naweek is, dat die Heere vir ons op een besonderse manier wil aanraak. Onthou dat ons um, nou so vir drie weke bykie stilstaan by hartstories, kan ons het maar noem. Heere, zondag het ons gepraat oor die hartoorplanting wat ons moet gaan en dat Christus wat in die kruis gesterf het en daar die oomlik en sy hart in ons oor geplant het. Vandaag kijken ons dan specifiek naar die vaderhart van God. Het is natuurlijk vadersdag en daarom um, ook die thema waarmee ons gaan werken. So vrienden, kom ons woord stil. Hier ons gloe dat u die almachtige God in vader is. Dat u die skepper van hemel in aarde is. In ons glo in Jesus Christus als die Seen van God en self ook God. In ons glo in die Heilige Gees als die trooster, verzorger en self ook God. Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons glo, Heere, dat jy vir ons aan die kruis gesterf het, en dat hij opgestaan het in die dood, en dat hij lewe. Ons geloof dat hij voor ons opgevaard het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van die Vader, om voor ons in te tree by die Vader, om vir ons plek voor te bereid. En dat hij voor ons die Heilige Gees gestuur het, om bij ons vir eeuwig te wees. Ons geloof dat hij ons geroep het om deel te wees van een geloofsgemeenschap. in ons glo dat die eeuwige lewe werkelijkheid is en ons sien met ons hele weese uit daarna. Heer, en ons weet dat wat hier ons glo en ons totale vertrouwen op die plaas, dan gee jy vir ons die eeuwige lewe. En dit vul ons vandag met een onuitsprekelijke vreugde en een heerlijke verwachting vir wat voor ons is. In Jezus naam. Amen. Vrienden, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. En mag hier die vrede, wat alle verstand te boven gaan, in hierdie dag oor jou die wacht hou. Vrienden, ons loflied, ons gaan lekker saam sing, God is liefde, juig ons harte, so is een prachtige lied, sing dit lekker saam net daar waar jy is. En bedankt wat liefde doen Dat hy ons sy Seen gestuur het Om ons sonde te versoen God is liefde God is liefde Jy gesate En bedankt wat liefde doen Dat hy ons sy Seen gestuur het Om ons sonde te versoen, hy wat hy wat eerste lief gehad het het in liefde ons vergeen nou kan ons sy God gebore uit die brok van liefde leef uit die brok van liefde leef uit die brok Jy gesarte en bedank vir liefde doen Dat hy ons sy seen gesteer het Om ons sonde te versoen Hy wat, hy wat eerste lief gehad het 
Ons tekstgedeelte is, wat ons vandag gaan saam lees, is 1 Johannes hoofstuk 3, Lukas 11, Psalm 103 en Hosea 11. Nou ek gaan Psalm 103 eerste lees, en dan Lukas 11 en 1 Johannes 3, en dan los ek Johannes, ach, Hosea 11 verlaaste. So voordat ons lees, kom ons bid net saam. Heere, baie dankie, dat jy woord so duidelik na ons te kom, En dankie dat ons die woord nou kan lees en met die verwachting dat jy iets van die vader hart vir ons sal openbaar. Dankie dat jy die Heere God is wat vir ons juist wil help om, om die vader hart die beste te verstaan. Daarom kom belei ons ons afhankelijkheid en ons vraag heilige gees, kom raak ons asjeblief aan. Ja vader, ons het die so nodig en ons bid het in Jezus naam. Amen. So ons eerste tekstgedeelte wat ons gaan saamlees is Psalm 103 en ons lees daarvan vers 13 af. Of net vers 13. Soos een vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heer hom oor die wat hom dien. Soos een vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heer hom oor die wat hom dien. En dan Lukas 11, ek lees daar van vers 9 af. Ek sê vir julle vraag en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vraag ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar een pa onder julle wat as hy sien vir hom een vis vraag, vir hom een slang sal gee in plaas van die vis? of as hy een eier vraag, vir hom een skerpioen sal gee. As jylle wat sleg is, dan weet hoe om vir jylle kinders goeie dinge te gee. Die vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die heilige gees gee, vir die wat vraag. Vriende, en dan 1 Johannes 3, in die heel eerste vers daar sê die volgende, 
Kijk wat er groot liefde die Vader aan ons bewijst het. Hij noem ons kinders van God. In ons is dit ook. In die wereld ken ons niet, omdat dit hom niet ken nie. Net weer die eerste gedeelte. Kijk wat er groot liefde die Vader aan ons bewijst het. Hij noem ons kinders van God. In ons is dit ook. Nou, ons lees dan net eens zo so ver. Ik ga nu zien, zo so een later, eindelijk als deel van die prediking gebruik, en uh, dan kan jij net samen met mij volgen, Hosea hoofdstuk 11, wat ons dan zal lezen. Goed, maat, ik ga zo so voor een net net beginnen met jullie gezels. Ik um, wil jij moet gauw denken aan papa bij jij, of ook zelfs een opa, speciale um, mensen in jouw leven, papa of je opa. En ik wil gewoon weer een beetje denken, wat is voor jou speciaal aan hulle? Wat maakt dat hulle so oulik is? Is papa misschien groot en sterk? Ja. Um, praat papa of opa altijd die waarheid? Uh, dat is niet zo so zeker daarvan nie. Maar als papa of opa voor jou lief is, hoe lief is hulle vir jou? Och, baie, nee. Hulle sal alles doen en vir jou wees dat Hulle vir jou baie, baie lief is. Maar als jij kwaad gedoen het of stout was, wat gebeur? Ja, opa of, um, of papa gaan baie, baie specifiek vir jou daarom ook bykie uh, met jou raas of dat ek selfs een pak slaagje, ne. So maats, as, as ons praat oor, oor papa God, dan moet ons weet, laat, laat God is net soos ons papas, maar, maar hij is baie beter. Baie keer maak ons papas droog en ons maak foute, maar, maar God, papa God, maak nooit foute nie. Hy is altijd daar voor ons. Maar hij is rechtvaardig. Dit betekent sy ja is sy ja, en sy nee is sy nee. En soms sê papa God voor ons nee, nee, ons kan bid, en dan vraag ons vir hy nieuwe prachtige rooi fiets. En dan krijg ons hier rooi fiets nie. En dan verstaan ons hier altyd lekker, hoe kom nie? Maar weet je wat is omdat papa God die beste weet? Zeg of mij als jij het klein boete het, drie jaar oud, en hier komt klein boete met die scherpste mes in jou maas kas, daar aan die gang afgehaard loop. Wat gaan jij voor hom sê? Ha, ah, kijk hoe lekker speel boete met die mes. Uh-uh, jy gaan hard loop en sê, wacht boete, wacht, en dan gaan jy die mes afvat by hom. Hoekom? Want jij weet hoe gevaarlijk die mes is. Wie het klein boete dit nou al? Nee, hy weet het niet maar jij weet het. Net so, weet papa God baie goed wat ons niet weet nie. Sy vader hart is precies, precies wat ons nodig het. Maar het daarom mag ons ook vir God sê papa, en ons mag bid, en ons mag sê papa God, help ons asjeblief, want ons weet, hy verstaan ons die heel beste. Kijk, okay. nou toe, jylle moet lekker saam met papa en mama verder luister. Groot mense, die vader hart van God. Verseker nie onbekende onderwerp nie. Maar in diezelfde asem, zeker een van die meest misverstaande onderwerpen. Want zien, als ik een skeef getrekte beeld van God het, dan kan ik onmoendlik niet een gezonde prentjie van die vader hart heen nie. Die gevaar bestaan, dat als ons verstaan van God als vader enigszins minder is als wat die Bijbel voor ons sê, dan draai ons sy vader hart soos dit ons pas. Of, aan die andere kant, kan ons siening dan van die vader hart ons ontnuchter. En nie na een van die twee kanten toe, is ons dan op een goede plek nie. Dan verander ons die vader hart in iets wat hard en vreed en moeilijk is om te begrijpen. Of die vader hart wordt een vader kersvies hart wat net toegeeflik en inskikkelijk is. Nou, kom ik vraag, wat is jouw beschouwing van Godse vader hart? In andere woorden, hoe zien jij God zijn vader aan? Als jij zelfs die video wil stoppen, jij als gezin, wie wil praten, oor is jij baie welkom. Bij een gelovig is, denkt die vader hart betekent 
dat God ons alles gee wat ons wil hee. Dit is een goeie vaderhart. En als ons dit gloe, is daar nooit enige vorm van confrontatie, zelfonderzoek, of het tijd om jezelf te verheerdmoedig en te besef, oh, ek het droog gemaakt nie. Sulke gelovige se christenskap word nooit getoets of uitgedaag nie. Hulle bly gemakkelijk en warm in die broeikas, want hulle vertel vir die Heere, hulle vertel vir die Vader, hoe dinge moet wees. As ons siening van die Vader hart een is wat daartoe lei, dat ons ons selfsichtige um, christen wees dan uitleef, en nie ons sonde confronteer nie, en net aanhou met, ach, as goed met my gebeur, dan sit een slag over mentaliteit wat ek het, dan is daar die vaderhart bloed daar, om die mens te vrede te stel. In my kop, as ons dan praat van Gods beelde, ons gaan nou weer daarna verwijs, dan staan die vader, soos een rechte Engelse bediende, en een Engelse butler, daai wat so met die, met die, met die lappie om die, om die arm staan, dan staan die vader hart net gereed om my um, behoeftes aan te spreek. As ek my vingers klap, dan moet die vader hart reageer. En dit is mos net glad nie, so nie. Godse vader hart is baie meer as net om mense te laat begaan, om te doen wat hulle wil. Hy is nie een bediende nie. Hy is nie een kersfeest vader nie. Of een nege dubbel ene, nine one one, nooddienswerker nie. Maar net so ook is die vader hart nie die van een rechter of een polisman wat koud en klinies veroordeel nie. Hy staan ook nie met die sweep recht om links en rechts straf uit te deel nie. Geliefd is die vader hart is baie meer as dit. Nou wat moet ons dan nou weet van die vader hart? Geliefd is, die vader hart vorm jou identiteit. Een goeie vader kan sy kinderse identiteit help ontwikkel en het vorm en het versterk. So as my klein ding iets verkeerd doen, dan sê ek, uh, uh, in ons huis maak ons nie so nie. Ons maak so en so en so. Of jong, nee, 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 kom, 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 ons doen dinge anders. Of kom, jy kan nie so gaan leen nie, ons is nie mense wat net leen nie, ons staan op en ons feit. Met ander woorde, ons help om die karakter te ontwikkel en om dit vast te maak. Nou, ons lees dat God die Vader wil juist dit doen. Hy wil juist ons identiteit vastleen. Ons is sy seens en dochters en God maak talle uitspraak in die Bijbel oor ons identiteit. Hy gaan net ene noem. Dit is 1 Johannes 3 vers 1 wat ons gelees het. Kyk wat er groot liefde die vader aan ons bewys. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Nou vriende, dit gaan nie net dat, daaroor dat hy ons so noem nie. Die vaderse liefde leed daarin dat hy ons een nieuwe identiteit gee. Jy en ek is kind van God. Dis wie ons ten diepste is. Hoor mooi, jy is nie ten eerste een Piet of, of Gert of Susan of Rina nie. Jy is ook nie rekenmeester, dokter, onderwijzer, werkloos of afgetree nie. Jy is ook nie tiener nie. Jy is ook nie depressief of alcoholis nie. Jy is ook nie sondaar nie. Jou identiteit is kind van God. Dis wie jy is. En die vader hart wil hee dat jy dit elke liewe dag van jou leven moet weet. Geliefd is, ons sê dit, want ons spring so makkelijk na ander identiteit te toe en hierdie identiteit te bring ons nergens nie. Maar as ek weet, ek is kind van God, dan leef ek anders en dan kan ek verskil maak in die wereld en ek kan opstaan, want ek weet wie ek is die vaderhart wil my help om identiteit te vorm. Die vaderhart gee ook wat nodig is om my die beste mens te maak wat die vader wil hee ek moet wees. En hier is een paar belangrike goed. 
Hy gee my nie altyd wat ek wil heen nie. Net soos een aardse papa nie Gods water oor Gods akker laat loop in die opvoeding van een kind en dink dis hoe liefdevolle papas dit doen nie. Net so het God ook nie een anything goes vader hart nie. Jy is die feit dat die vader kan nie sê, moet al genoeg rede wees om te gloe dat die vader my lief genoeg het om my te help om te wees wie hy wil ek moet wees. Vrienden, ons ook ons sê die vader hart sê die volgende. Ek het jou lief genoeg, ek het jou lief net soos wat jy is. Maar ek het jou te lief om jou te los wie jy is. Die vader hart vat ons altyd bykie verder, buiten ons grense, en hy sê soms vir ons, nee. Um, in Lukas 11, vers 9 tot 13, lees ons, dat hierdie goeie vaderhart van God, vir ons, goeie goed wil gee. Hy sal nie vir ons, as ons, um, hy sê die beeld dat hy gebruik, as ons kinders brood vraag, sal hy nie vir ons een slang gee of, of een skerpe junie, nee. Hy gee vir ons wat ons nodig het, om te word wie hy wil hee ons moet wees. Hier die tekstgedeelte sal baie keer nie verlede verkeerd verstaan, om te sê, ons kan dan vraag nie, hier is al beloof hy sal vir ons gee. Geliefd is, die Heere gaan vir ons gee wat ons nodig het, en hy ken ons die heel beste. As jy hart en siel bid vir die ding, en jy ontvang hom nie, dan hoef jy nie kwaad te word of moedeloos te wees nie, want dan weet jy die Heere het iets anders in gedachte en, en vir jou is het iets beters as wat jy gedink het. Vers 13, hy sal die heilige gees vir julle gee wat het vraag. Nou kan jy sien, nou, nou vraag jy in die tekstgedeelte brood en die Heere sê, maar ek geef jou die heilige gees. Nou kan jy sê, wat? sien, dis hoe dit werk, nee, ons, ons vraag vir geld, en, en sukses, en gezondheid, en die vader hart sê, nee, vraag vir my vir die heilige gees, en ek gee dit vir jou, want as jy die gees vraag, dan kry jy eindelijk alles wat jy nodig het, om gezond, vervuld, en liefdevol te leven. want dan, dan is daar inzicht in jou leven, en jy verstaan, ek moet so maak, of ek moet so maak, en die gees help jou daarmee, Ons moet ook by Salom 103 vers 13 hoor, dat God om oor ons ontferm, soos een vader om oor sy kinders ontferm. Dit beteken die vader haar dra ons belange op die hart, maar het beteken nie, hy keer ons as ons ons koppe wil stamp. Die vader hartse ontferming help soms om die stikke op te tel na die seerkrijg want sien uit seerkry vorm karakter, identiteit, en ons leer om die seerkry van die leven en die tawe goed wat na ons toe gegooi word, tanteer. Sy ontferming is talk juist om my teen te gaan, wanneer ek dink ek wie die beste. Nou ek onthou, daar was so incident, my boetie is 10 jaar ouder as ek, en op een stadium as ek en hy saam door toe, um, en hy wil toe nie vir my koop wat ek wil heen nie, toe is ek nou seker so vijf, of se, ek was bykie ouwer, ek was seker so omtrent acht of negen jaar oud gewees, en, um, uh, en nou ry ons door toe, en um, uh, nou wil hy nie vir my koop nie, so ek gooi toe een tantrum, en op pad terug in die kar gooi ek hier die tantrum, en ek wens, ek, ek sê toe op die stadium, een baie lelike ding, ek sê toe, ek wens, ek was ook soos my beste maaikie, um, een aangenome kind, want dan kon ek ook alles kry wat ek wou gehad het. En my boete het daar langs die pad gestop, en hy het vir my die pak slaaf van my leven gegee. Hoekom? Omdat ek nie besef het, dat die vaderhart, en die was nou een boete hart, maar dat die vaderhart, een is wat nie altyd gee wat ek wil heen nie want hy weet die beste, en dalk is het per ty keer nodig om, om net te weet, ek kan sonder dit klaarkom. Ek, ek het die beeld nou nou gebruik, van Peter wat met een mes rond hardloop, en dan 
um, klein ding, of jy, die ouwe kinders wat gaan sê, nee, nee, wacht, oppas, boet die hart, loop met die mes rond, want hy weet beter, jy as mama, papa, weet beter, en jy gaan die mes afvat. So die vader in sy ontferming weet beter, en daarom gee hy nie altyd, en hy hou terug. Een ontfermde vaderhart is ook een vaderhart wat nooit afwezig is nie. Nooit te laat opdaag nie. En altyd beskikbaar is. Geliefd is as jy die vaderhart, nou moet jy mooi hoor wat ek nou gaan sê, as jy die vaderhart wil beskuldig dat hy jou nie steek gelaat het, jou nie gehelp het nie, nie jou gebed beantwoord het nie, dan staan jy stil by die verkeerde vaderhart kan ek ook sê, die vader haar daag ons uit om ons grense te skuif. As ek bijvoorbeeld net vir my familie lief is, maar die vader hart vra dat ek ook my vijanden moet lief hee, so, dan word ek uitgedaag om die vader hart te volg en nie my eie wil nie. En dit skuif my grense. As ons betekker oor die vader dink en oor die vader hart en ons dink hy wil ons net altyd veilig hee en beskerm, dan verstaan ons die vader hart verkeerd. Die vader hart stier ons dan juist uit. Hy, hy sê, um, as ons na die Nieuwe Testament kyk, ek stier jylle soos skape tussen wolwe in as Jesus sy disciples uitstier. En in Matthies 28 in die einde, ga na alle nasies toe en maak die mense my disciples. Interessante tekst in die oud testament, die het in Noemium 32, dan staan daar soos een arend, haar kleinkies uit die nes uitskop. Nou, hoe denk jy, hoe voel die kleinkie, die sy in die nes en nie word uitgeskop. En as het op een hoog kraans is, is hy bezig om om dood te val. Maar dan lees ons, en dan soos een, een papa arend, een mama arend, onderom in te kom, en om weer op die vlerke te vang. Geliefd is, dis wat die vader haar doen, hy skop ons uit, so dat ons kan leer vlieg, so dat ons kan sterk word vir die lewe wat rondom ons is. En dis een vader hart wat omgee, en daai oomlik van val mag ons dink, hoekom doen die Heer het dit? Maar kan ek ook vir jou sê, wat al ek vandag luister, en, en onder die indruk is, dat hierdie vader hart so vreed is, dat hy sy eie sien in die kruis laat sterwe, en dat hy vrede goed laat gebeur, en, en oorloe laat plaas vind, en, en mense laat doodgaan aan kanker, en verantwoordelik is, dat mense verkracht word, en geslaan en mishandel word, dan sê by die verkeerde vader hart, want dan verstaan jy nie hierdie vader hart nie, hierdie vader hart, huil saam oor die gebrokenheid van hierdie wereld. Die vaderhart wat, wat ons moet leer ken is, die vaderhart wat stikkend is, wanneer ons mekaar liefdeloos behandel. Die vaderhart kan nie wacht vir die wederkomst, vir die rechtmaak, vir die herstel van alle gebrokenheid in hierdie wereld. En dis die vaderhart waarby jy moet uitkom. Nou geliefd is, nou wil ek nou Sia toe spring. En um, ek gaan om so lees saam met jou, so hy gaan waarschijnlijk nou nie op die skerm verskyn op zichzelf nie, maar ek, as jy om saam met my wil volg in jou bybel, is jy baie welkom, Sia hoofstuk 11. Nou daar, as ons soon toe gaan, wil ek dadelijk sê oor die boek, een baie groot deel van die boek gaan eindelijk oor die hyweliksmetafoor. Met ander woorde, um, Hosea stier, ach, God stier vir Hosea om met die vrou te trouw, hierdie vrou is ontrouw aan hom, en daar word kinders geboor uit hierdie ontrouwe hevelikheid, en nou kan ek net dink, en jy kan dink, hoe gebroke Hosea sy hart is, want sy vrou is ontrouw aan hom. En dan word Hosea eindelijk gebruik as profeet, om dan te sê, net soos wat my vrou ontrouw was aan my, Net so is jylle as volk ontrouw aan die Vader, aan God. Kan jylle sien volk, hoe breek my ontrouwe vrou my hart? So sê God, kan jylle sien volk, hoe 
hoe stikkend is my hart, omdat jylle ontrouw is aan my. So groot deel gaan oor daar die beeld, maar nog steeds Godse hart, nee, wat geopenbaar word. Dit is een ongelooflike mooi boek om te lees hier Maar in Hosea 11, dan verander die metafoor, so bykie van die hyveliks metafoor, na, na die vader metafoor. So hoor hoe mooi word het gesê, ek lees van vers 1 af. Toe Israel nog een kind was, het ek om al lief gehad, en ek het om my sien uit Egypte geroep. Wat gebeur? Die vader hart swel van trots en liefde oor sy volk. Hy roep hulle uit die vreemde land waar hulle was, en hy wil vir hulle eie land gee, en hy wil vir hulle een vader wees. Maar toe die baals hulle roep, het Israel my verlaat, en vir die baals gaan offer, af Gods beelde offers gebring. En die vader hart breek. Hy wil hees, sy kind, moet sy kind wees, en hy kom sy kind, en hy draai sy rug, op die vader. Vers 3, Ek self het Ephraim leer loop, ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken, dat het ek is wat vir hulle sorg nie. Hy papa hart, wat sy kinders op sy arms dra. En dan daar die oomlik, wat hulle uit sy arms uitvriemel, en sê, toe maar, los my, ek is ok, ek het jou nie nodig nie. Weet jy wat, hierdie vader hart, grijp jou nie nou, en druk jou vast, en sê, Jesie, kom, ek sal jou nou vast hou nie. Hierdie vader hart, los jou. Maar die vaderhart is nie een helikopter vaderhart. Nou is jy wonder wat ek nou sê, ons praat in ouwerskap, is een van die ouwerskap stijle, een helikopter ouwerskap. En dan moet hulle staan net so boek aan hulle kinders. En dan moet asjeblief net niks verkeerd doen. En dan moet die seer krijg. En dan alles moet net al raad wees. En in baie gevalle moet ons daak so met ons kinders optree. Maar die vader sê, ek is nie helikopter vader nie. My vaderhart is een wat is, jy jou eie pad wil gaan, dan los ek jou, om die pad te gaan. Los hy my om, heel te mal net verloor te raak? Nee, die vader is daar, sy hande is altyd oop, wachtend, om terug te keer. Maar die vader hart, um, is een wat, wat my toelaat, om my eie wil te volg. Hy keer my nie. Nou kan jy sê, maar hoekom nie? Een papa moet my sy kinders kan keer, as hulle verkeerd doen. Geliefd is, die vaderhart van God is niet een wat ons in een hoek druk en ons doen om te doen wat hy wil ek moet doen nie. Die vaderhart van God is een wat my toelaat om keeses te maak en dan te besef, maar ek het hom nie in die keese geken nie en kyk waar dit my in gevat. So die vaderhart wil ek moet uit eie wil uit. Moet ek om lief hee, moet ek om volg, moet ek om gehoorzaam wees gaan verder, vers 4. Ek het hulle met zorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die jik oplig as hy trek die skaaf. Ek het na Ephraim toe afgebuk en om gereeld kos gegee. Want ek wou nie dat hy weer naar Egypte toe moet teruggaan, of dat Assyrië oor hom moet heers nie, maar Ephraim het geweier om om te bekeer. Wow! Hoe denk jy, hoe voel so vader hart? Geliefdes, kan jy so vader hart hoor? Sy sorg, sy liefde, sy teenwoordig wees. Een vader wat die beste is. En toch herken so baie kinders om nie. Maakte die vader hart seer en kwaad? Ja, beslis. My pa het nie met een glimlach op sy gezicht my gestraf as ek stout was nie. Dit het sy hart gebreek en hy was kwaad vir my. Daarom ook in vers 6 en 7, wat vertel van oorlog en verwoesting, wat ons oor ons self bring. Hulle sal oorgelaad word aan hulle eie wil en begeertes en planne. Maar dan weer vers 8, en hoor hoe mooi. Maar hoe kan ek jou prijs gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma met jou maak soos met Seboeim? 
Ik kan dit niet oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Geliefde is dis vaderhart, hoe kan ik jou prijs gee? Ik kan dit niet oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Dis die vaderhart wat dag in en dag uit in jou en in my leven aan die werk is. Het is die vader hart wat jou niet gaan los en net sê nou ja, maak dan nou met jou leven wat jij wil niet. En jou toelaat om tot in die dood net jou eie kop te volg as jy hom eindelijk ken en vir hom lief is. Het is die vader hart wat na aanleiding van verlede week sy hart oor plantingsdiens vir jou sy sien en eindelijk maar sy eie hart gee. Hoe wil God die Vader heen met jy? Dan leef met die Vaderse hart. En het sy hart jou levenswijze, jou manier van dinke doen in hierdie wereld sal beinvloed. Ons vier vandag Vadersdag. En daarom kan ek ook vraag, Papa, hoe lyk, hoe lyk jou hart? Weerspeel jou hart die Vaderse hart. Klop jou hart, of klop die vaders hart binnen in jou. Maar dan wil ek jou ook waarski, jy kan nie met die vaders hart omgaan, asof um, dit jou eie is nie. Nee, as, met ander woorde, dat, dat jy sit nou met sy hart, maar jy maak wat jy wil nie. Dan moet jy voordierend kan vraag, hoe wil die vader hee, moet, moet ek een papa wees? Wat moet die goed wees wat, wat my hart volmaak, zodat so ik ek daarmee ook my kinders sy harte kan volmaak? En dat is eigenlijk net een antwoord. Als sy vader hart in jou klop, dan moet jy vader wees soos wat hy wil hee, jy moet wees. Dan leer jy jou kind van kerk toe gaan. Jy leer om of haar bid. Nie mama wat bid of die dominee wat bid nie. Papa leer ons bid. Jy leer hulle integriteit, oprechtheid, en jy leer hulle dat vis van een bier drink nie belangriker is as God nie. Vraag jouself gedierig af, wat zou God die vader wou he? Hoe klop die vaders hart en die behoort my hart vir my kinders te klop? Geliefdes, ons het allemaal een vader nodig. Een papa God, wie sy hart oop is, vir jou en vir my. Hy wil jou lief hee, hy wil jou toeris, maar hy wil jou ook recht help, hy wil jou beskerm, maar hy wil jou ook blootstel, hy wil jou fiks maak vir die lewe. Gaan jy valenseer kry? Ja. Gaan jy die lewe um, in die lewe te doen kry met vrede, liefdeloze mense en omstandighede? Ja. Gaan slechte goed met jou gebeur? Ja. Hoekom? Nie omdat God nie een vader of een hart het nie, in teendeel, maar omdat sy vader hart meer wil wees en doen as net een levensredder. Hy laat ons oefen en groei en hy maak ons sterk vir die lewe. Weet jy wat daarvoor is ek die vader oneindig, oneindig dankbaar. Geliefdes, ek wil afsluit met wat ek vroeger gesê het. As die vader hart jou, um, vir jou een vrede ontnuchterde plek is, of as die vader hart vir jou kersfeest, of een kersvader is wat net gee en gee, dan staan jy by die verkeerde vaders hart. Kom by Jezus uit. Hy sal die vader hart aan jou openbaar. En hy doen reeds dit door sy woord. Mag jij onbeschrijfelijke vrede en liefde en grensverschuivende ervarings beleef in die vaderhart van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie dat ons maar net een kijkje kan kry in die vaderhart. Dat is so baie in die woord wat nog te sê kan word oor, um, oor die vaderhart ons dink in, in Exodus 34, wat hy sê is, genadige, barmhartige God, langmoedig en vol liefde, 
rechtvaardig. Als ons aan die Himia 9 zou denken, wat een hele hoofdstuk wij aan al die eigenschappen van God, en hoe elk een van die eigenschappen die Vader hart weer speelt. Hier, daarom wil ik vragen dat u ons zal helpen om, om alsjeblieft die Vader hart te leren kennen. En met die Vader hart te leven. Na ons kennis toe, na wereld toe, wat de Vader zo so nodig het. Heere, dank je dat ons hierdie dag, um, wat ook sommer net gevier wordt voor ons papa's, kan bid voor elke papa, kan bid dat die velle sal toeris met die vader haar. Maak hulle bewust van die teenwoordigheid en leie hulle om gehoorzaam in die vader haar voetspore te volg. Ons vraag dit en ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Vrienden, dat is een prachtige lied wat jij kan naar luisteren. Ik zie je wel samen zingen en zeg welkom. You're a good, good father. So kom ons luister aan na en, um, en word die bewus van Gods grootheid en zijn vaderskap.
ontvang dan vandaag die zien van hier en gaan lief nabij aan die vaderhart. Mag die liefde van God in die genade van ons Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest met ons allemaal wees in blij. Amen. Bye, mooi dag voor jou.